வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம யூனிட் பதினஞ்சு பன்னெண்டாம் வகுப்பு வால்யூம் டூவில் யூனிட் பதினஞ்சில் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் இந்த வீடியோவில் டக் ட்ரக் டார்கெட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க த பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் சச் எஸ் மெட்டபாலிசம் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த பிரேக் டவுன் த ஃபுட் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி அடினோட் ட்ரைன் பாஸ்பீட் அண்ட் பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் நெசசரி பயோ மாலிகூல்ஸ் ஃப்ரம் தி அவைலபிள் ப்ரிகாஷர் மாலிகூல்ஸ் யூஸிங் மெனி என்சைம்ஸ் ஸோ செல் சிக்னலிங் சென்ஸ் எனி சேஞ்ச் இன் த என்விரான்மெண்ட் யூஸிங் த ரெசப்டார் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் சென்ட் சிக்னல்ஸ் டு வேரியஸ் ப்ராசஸ் டு எல்சிட் அண்ட் ஆப்ரி அப்ராப்ரியேட் ரெஸ்பான்சஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் த நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அவர் பாடி தஸ் அ ரொட்டீன் ப்ராசஸ் மினி மே பி டிஸ்டர்ப்ட் பை எனி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் சச் எஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கெமிக்கல்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் பை எ டிசார்டர் இன் த சிஸ்டம் இட்ஸ் எல்ஃப் அண்டர் திஸ் கண்டிஷன்ஸ் வி மே ஹாவ் டு டேக் மெடிசன்ஸ் டு ரீஸ்டோர் த நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பாடி ஸோ நம்ம பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா என்ன ஒட்டிஸ் மே மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு உள்ளே வந்து நம்ம வந்து இன்டேக் ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது உள்ளே போனோன்னே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட் மாலிக்கு அப்படிங்கிற ஃபுட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லணும்னா கார்போஹைட்ரேட் இது என்ன சொல்லணும்னா மேக்ரோ மாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பெரிய லார்ஜ் மாலிக்கல்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது உள்ளே போனோன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா என்சைம்ஸ் வந்து இது கூட ஆக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ பிரேக் டவுன் த மேக்ரோ மாலிக்கல்ஸ் இன்ட்டு த ஸ்மால் மாலிக்கல்ஸாக நமக்கு இது வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ தான் குளுக்கோஸ் நமக்கு ஃப்ரக்டோஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ இதில் வந்து அடினோசன் ட்ரைபாஸ்பேட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆ எனர்ஜியாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹார்வெஸ்டிங் எனர்ஜி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இந்த பயோசிந்தசிஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த பயோ மாலிக்கல்ஸ் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்மால் மாலிக்கல்ஸாக மாறுது ஸோ அப்போது இது மாறும்போது நமக்கு வந்து இது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து நம்ம பாடினோட நார்மல் ரொட்டீன் ப்ராசஸ் ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து நமக்கு ஏதாவது வந்து வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு ஃபுட்டில் ஏதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பேக்டீரியாஸோ ஏதோ ஒன்று ஆனாலேயோ அல்லது கெமிக்கல்ஸ் ஏதாவது வந்து நம்ம இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிசர்வேட்டிவ் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ ஊர்காயிலையோ மற்ற அதெல்லாம் வந்து நம்ம கடையில் இருந்து வாங்கும்போது அதெல்லாம் சம் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை நம்ம சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா சம் டிஸார்டர் இந்த சிஸ்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உள்ளே நமக்கு டிஸார்டர் ஆகுது அப்போ இந்த டிஸார்டர் ஆகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு வந்து வாமிட் வருது அல்லது வந்து டிசென்ட்ரி ஆகுது அப்படின்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம மெடிசன்ஸை சாப்பிட்றோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்போ மெடிசன்ஸை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா Uh, have to take the medicines to restore the normal functioning of the body. So, we have to go to the medicines and we have to go to the doctor and we have to go to the doctor. So, we have to go to the doctor, microorganism or chemicals. அதனோட எஃபெக்டை ரிடியூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாடியை நார்மல் கண்டிஷன்ஸு கொண்டு வரோம் அப்போ ட்ரக் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா பர்டிகுலர் டார்கெட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம அங்கே நார்மல் நிலைக்கு வரோம் So, the drug molecules interact with the biomolecules such as proteins, lipids, etc. that are responsible for the different functions of the body. For example, proteins which act as a biological catalysis are the called enzymes and those which are important for communication systems are called receptors. Those uh, drug interactions with these molecules and modify the normal biochemical receptors either by modifying the enzyme activity or by the stimulating suppressing certain receptors so but the drug molecules nam vandu eduthukiradunal enna agudunna say for example adu vandu edu edala poi act panadu appadina so edu kuda interact panna protein lipids kuda namak interact panadunal enna agudu appadina nam body noda functions vandu normal agudu so appo in the ப்ரோட்டீன் அதாவது என்சைம்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்சைம் வந்து நம்ம வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நார்மலாக வந்து கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் இந்த இதை வந்து நம்ம என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஸோ நமக்கு பாடியில் வந்து ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்போ அந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தை இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸோ ரெசப்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ட்ரக் இன்ட்ராக்ட் வித் மாசி மாலிகூல்ஸ் அண்ட் மாடிஃபை த
பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுது அப்போ என்ன ஆகுது மாடிஃபைடு என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி அல்லது என்சைம் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நம்ம தூண்டி விடுறது அல்லது சப்ரஸ் சட்டன் ரிசப்டாஸ் வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அது நார்மலுக்கு வருது இதனால் அந்த நம்ம வந்து ட்ரக் மாலிகல்ஸ் என்ன ஆகுதுனா பர்டிகுலரான இடத்துக்கு போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதனோட ஒர்க்கை பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா என்சைம் ஆஸ் ட்ரக் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் In all living systems, the biochemical reactions are catalyzed by enzymes. Hence, those enzyme actions are highly essential for the normal functioning of the system. If their normal enzyme activity is inhibited by the system, it will be affected. This principle is usually applied to kill many pathogens. So, in our body, we normal enzymes are acting. So, all living things are acting. So, enzymes are acting. இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கேட்டலைஸ்டு என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து என்சைமோட நார்மல் ஆக்ஷன்ஸை வந்து ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வேறு ஏதாவது வந்து வந்து என்சைம் ஆக்டிவிட்டி இன்ஜிபிட் இன்ஜிபிட் அப்படின்னா ப்ரா ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து அப்போ என்ன ஆகும் அதனுடைய என்சைம் வந்து நார்மலாக அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி பண்ணாது அப்போ பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகுன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதை வந்து நான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் இதை வந்து நம்ம நார்மலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேதோஜென்ஸை கொள்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உடம்பு ஏதாவது அன்னை வாண்டட ஏதாவது இப்போ பேதோஜென்ஸ் உள்ள போயிருச்சு மே மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உள்ள போயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம சில ட்ரக்ஸ் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது போய் அந்த பேதோஜென்ஸ் கூட என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா போய் ஒட்டிக்கும் சா ஆக்ட் பண்ணும் அந்த மெடிசன்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த மெடிசன்ஸ் மேலே உட்காந்தோம்னா அந்த மெடி பேதோஜென்ஸ் அந்த மெடிசன் அந்த பேக்டீரியாவோ வைரஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அதனோட ஆக்டிவிட்டியும் ரிடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுனா டிசீஸ் கொஞ்சம் கியூர் ஆகும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ஜம் டார்கெட் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வி ஹாவ் ஆல்ரெடி லேர்ன்ட் த இந்த என்ஜம் கேட்டலைசிஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் த சப்ஸ்டேட் மாலிகூல்ஸ் பைண்ட் டு த ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் தி என்ஜம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் தி வீக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் சச்சஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஆர் வாட்டர் வால்ஸ் போர்சஸ் ஸோ பிடிவின் த அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந் த ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் த சப்ஸ்டேட் ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அல்லது வாக்கு ஆண்ட்ரவால் ஸ்போர்ட்ஸ் மூலிமா தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ வந்து மாலிகூல்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்சைம் வந்து ஸோ கேட்லிஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது வென் ட்ரக் மாலிகூல்ஸ் தட் ஹேஸ் எ சிமிலர்லி ஜியோமெட்ரி ஷேப் ஹேஸ் சப்ஸ்டேட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இட் கேன் ஆல்சோ bind to the enzyme and inhibit its activity in other words the drug acting as a inhibitor to the enzyme catalyst those types of inhibitors are often called as competitive inhibitors for example antibiotic sulfamide this is a sulfamide which is structurally similar to the para amino benzoic acid பிபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்கிபிட் த பேக்டீரியல் க்ரோத் மெனி பேக்டீரியா நீ நீட் பிபிஏ இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கோ இன்சைம் அதாவது போலிக் ஆசிட் வென் த ஆன்டிபயோட்டிக் சல்ஃபாமைட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் எ காம்பிடேட்டிவ் இன்கிபிட்டர் டு த என்சைம் டைஹைட்ரோ பெட்ரேட் சிந்தசிஸ் in this biosynthesis pathway they are converting ppe into the folic acid in the bacteria it lead leads to the folic acid beneficiary which retarded to growth of the bacteria and uh, and can uh, eventually kill them so sulfonamide abingiradhu idu or drugs so sulfonamide noda drugs la so adhe mari para amino benzoic acid enna panudhu abina idoda edathila idu இதே மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த என்ஜம்ல நமக்கு இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ட்ரக் மாலிகூல்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போய் அதில் உட்காரும் ஸோ உட்காரும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ பேராமினா பென்சாய்க் ஆசிடுங்கிறது ஒரு ட்ரக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உட்காந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அதை ட்ரக்காக ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி சல்ஃபன் எலமினைட் அப்படிங்கிறதும் இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி அந்த இடத்துல போய் பர்டிகுலராக உட்காந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அது ட்ரக்காக ஆக்ட் பண்ணும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னு சொல்றோம் இன் சட்டன் என்ஜென்ஸ் தேர் இன்ஹிபிட்டர் மாலிகூல்ஸ் பைண்ட் டு எ டிஃப்ரெண்ட் பைண்டிங் சைட் விச் இஸ் காமன்லி ரெஃபர் டு அத அல்லோஸ்டேரிக் சைட் அண்ட் காசஸ் சேஞ்ச் இன் த இட்ஸ் ஆக்டிவ் சைட் ஜியோமெட்ரி ஷேப் ஆஸ் எ ரிசல்ட் த சப்ஸ்டேட் நாட் பைண்ட் டு த என்சைம் திஸ் டைப் ஆஃப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு அல்லோஸ்டேரிக் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அல்லோஸ்டீரிக் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அதாவது அதே நார்மல
இந்த இன்கியூபேட்டர்ஸ் போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சேம் ஒரே மாதிரியான ஜியோமெட்ரி ஷேப்பில் இருந்து அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உட்காந்து இன்கியூபேட்டரை ஆக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதான் அல்லோ ஸ்டீரிக் இன்கியூபேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ரெசப்டார் ஆஸ் ட்ரக் டார்கெட்ஸ் மெனி ட்ரக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தேர் ஃபிசியாலஜிக்கல் அஃபெக்ட் பை பைண்டிங் டு த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்முலா கால்டு ரெசப்டார் ஹூஸ் ரோல் இஸ் டு ட்ரிகர் எ ரெஸ்பான்ஸ் இன் ஏ செல் ட்ரிகர் அப்படின்னு தூண்டி விடுறது அப்போது இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா ட்ரக் டார்கெட்டை தூண்டி விடுறது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெசப்டார்ஸ் ஆர் இன்டெக்ரேட்டட் வித் த செல் மெம்பரைன்ஸ் in such a way that their active site is exposed to outside region of the cell membranes the chemical messengers the compounds that carry messengers to cell bind to the active site of those receptors this bring the about the transfer of message to the cell those receptors so high selectively for one chemical messengers over the others if you want to block a message a drug that binds to the receptor site should inhibit its natural function such drugs are called antagonist in contrast those are drugs which mimic the natural messenger by switching the receptor those types of drugs are called agonist uh, and they are used when there is lack of chemical messenger ஒரு ட்ரக் வந்து பைண்ட் டு ரெசப்டார் கூட பைண்ட் ஆகும் போது அப்போ அதனோட நேச்சுரலாக வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்ஜிபிட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த ட்ரக்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆண்டகோனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆண்டகோனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ த ட்ரக்ஸ் விச் மிமிக் த நேச்சுரல் மெசஞ்சர் பை சுவிச்சிங் த ரெசப்டார் த ட்ரக்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அகோனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆண்டகோனிஸ்ட் அகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிறத சொல்றோம் இத கெமிக்கல் மெசெஞ்சர்ஸ் so for example the adenosine bind to the adenosine receptor it induces sleepness on the other hand the agonist drug caffeine bind to the adenosine receptor and make it inactive the result result in the reduced sleepness wakefulness this agonist drug morphine which is used as a pain killer bind to the opioid receptors and activate them this suppress the neurotransmitters that causes pain so most of the receptors are chiral and hence different energizers of your drugs can have different effect so drugs so receptors abingirad chiral chiral abina nanu or carbon la nanu valency vandu eppadi irukuna vera maari irukum so appo different energizers of your drug can have a different effect a irukum ஸோ இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க